Prezi de arka plana 3D görünüm veren ya da sadece iki boyutlu olsun dursun diye resimler ekleyebilirsiniz. Bu resmi indirdim. Bu bir uzay resmi. Daha doğrusu gökyüzü resmi. Ve bunu Choose File'dan getiriyorum. Bu arada buraya nasıl girdim göstereyim. Customize. Background Choose File. Buraya gelir. Aynı zamanda Advanced'den gelip şuraya ulaşırsanız da aynı yere gelir. Onu da söyleyeyim size. Wizard üstünden göstereyim size. Heh, şurası. Upload. Bu da aynı yere gelir. İkisinde de. Ve orange, orange Space seçtiğiniz zaman buraya eklenir. Zaten buranın tepesine baktığınız zaman da buraya da eklendiğini görürsünüz. Peki bu ne işe yarıyor? Minik minik sunumlar hazırlıyorsunuz. Diyelim ki işte bu bir sunum. Ya da hatta resim ekleyelim. Bu kadar kolay olmasın. Insert My Collection Bu Şöyle bir sunum olsun. Ben bu sunuma geleyim bir yazı ekleyeyim. Şöyle. Başlık. İstediğiniz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Buraya da içerik yazalım. Buraya da bir resim ekleyelim. Insert. From my collection bir elma ekliyorum. Bu benim için bir sunum. Doğru mu? Şimdi bunları ben özellikle gruplandırıyorum ki frame öncesinde bir hazırlık olsun. Şöyle kenara alıyorum. Sonrasında da buna bir frame ekliyorum. Invisible olsun ya da rectangle olsun hiçbir önemi yok. 16'ya 9'dan. Şöyle... Çok güzel. Şimdi bu frame'i getirip bunun merkezine koyuyorum. Bundan bir tane daha kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şöyle copy paste. Bunu da şuraya koyuyorum. İşte derinlikten kastımı şimdi anlayacaksınız. Bakın. Bir tane daha kopyalıyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Bunu da çok küçültüyorum. Özellikle yol temalarında çok güzel gözüküyor bu. Şimdi bakın yani bir yolu gidiyormuş gibi simüle ederseniz hoş gözükür o anlamda diyorum yol teması olarak. Şimdi dikkat edin. Dan present. Bakın. Sanki düşüyormuşsunuz gibi bir derinlik kazandırıyor. Görüyor musunuz? Yani genelde zaten Prezi'de 3D template diye bakarsanız böyle uzayda arka planlar görürsünüz. Sizin slaytlarınız dolaştıkça arkada sabit kalan 3D derinlik sağlayan. Dolayısıyla sunumlarınızı bu şekilde 3D ya da hani 3 boyutlu izlenimi veren ortamlarda yaparsanız çok daha şık gözükür. Bir sonraki çok daha küçük, bir sonraki çok daha küçük. Bu şekilde böyle yıldızlara doğru götürürsünüz işi. Normalde sahnede hiç olmayan prezentasyon. Şöyle göstereyim size. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gördünüz mü? Bir de bunu edit pet deyip şöyle ekleyeyim. Sunumlarınızı hep iki boyutlu düşünmeyin. Ne kadar üç boyutlu ve derinlemesine düşünürseniz o kadar güzel. Bakın o sunum şimdi nerede? Hatta şöyle geçelim. Bakın hiç gözükmüyor arada. Gördünüz mü? Bunları arka arkaya tek bir çizgi üstünde yaparsanız da daha böyle yolda gidiyormuş efekt oluşturabilirsiniz. Uzaklarda bir yıldız gibi. Bakın kayboldu. Dolayısıyla arkaya doğru şekilde arka plan eklemek önemlidir.